好意思啊，当初拢笑我，一工哦走几啊遍遍数，害我连吹打拢唔敢啉茶，按时拢困唔好，还要起来尿尿，顺便呢还制造了冷掉耳冷，脸色拢了了，美碰皮。难道我归奏弄拍尿尿吗？来来来，我教你见招拆招，平尿保养大秘招。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师，跟大家报告一个好消息，我有 IG 跟 Podcast 频道，欢迎大家订阅哦。平尿找不到原因，可能是承受压力、焦虑作祟。如果家里的太太呀，或者是姐妹们啊，发生平尿的情况。你怎么样检查也找不到原因，可以试着跟他聊一聊，最近是不是有什么事情让他感到压力啊、焦虑啊、烦心啊？工作上遇到什么困难了吗？生活上是不是有压力了？考试的压力啊，或者是其他的啊？那尝试着沟通解决。有一个网友为了改善经济情况，长期的做两份工作。听了医生的建议，让自己休息几天去度个假，无形之中压力舒缓了，频尿的情况也改善了。像是孕妇啊，怀孕后期的子宫压迫到膀胱啦、啊，或者是子宫已经摘除的女性啦、啊，都会发生频尿的情况。建议啊，在日常生活中可以多吃补肝肾的食物，像是芝麻、腰果、黑豆、桑葚、枸杞子。如果你是常常熬夜的人，接近停经或者是更年期的女性都可以吃这些食物，对身体都很好。红豆薏仁汤推荐给大家，日常的红豆薏仁汤就能够补肝肾利湿，对于妇科方面的疾病也能够改善。平时可以泡一壶补肾茶来保养，使泌尿道健康。慢慢频尿的情况呢，就可以改善泌尿道保养。补肾茶可以到中药房去买。这几样药：黄芪、车前草、玉米须、金钱草。黄芪三钱，车前草五钱，玉米须五钱，金钱草五钱。洗干净，加一千 CC 的水煮开，然后呢，再用小火煮五分钟到十分钟。平常呢，喝能够补气利水，有高血压了、糖尿病的人啊，都可以喝。还有这种椅子有危机。赶紧检查自己坐的椅子是不是会使你整个臀部都凹陷下去？如果是的话，赶紧换掉，因为这样子的椅子呢，容易造成下半身的问题，像是子宫炎了、膀胱炎了、尿道炎了、盆腔炎了、月经不顺了、子宫内膜发生病变了等等等等。因为它怎么样呢？它是凹窝进去，结果呢不通气的结果，这个使得你盆腔这个地方几乎都发生问题。建议坐越普通的椅子越好，就像我现在坐的这个椅子。啊、哦，这样子呢是最卫生、最健康的椅子啊。太溪穴呢，它是在这个内踝啊，内踝的后方，在那个叫阿基里斯腱跟这个内踝之间的这个凹洞里头。那这个穴呢，两个脚睡前的时候呢，各压它个三十下，能够补元气，能够。改善频尿的状况，每天利用睡前的时间来做一做骨盆肌运动。这个怎么做呢？可以这样子啊，平躺，两个脚呢屈膝，就是膝盖拱起来，背部贴地，两个手呢平放在侧边，就平放啊，臀部缓缓抬起，提肛，缩紧你的臀部肌肉，维持差不多十秒钟，再放下去休息，然后再做，维持十秒钟，再放下去，重复五到十次，每天做，养成习惯就。有助于保养膀胱的功能，并且还能够瘦小腹提臀，哇，真赞啊！再来谈一谈射护腺炎。公共厕所上厕所的时候，有一些男性呢会觉得自己怎么搞的啊？小便要等比较长的时间，然后小便的时候呢，那个力量又不强，觉得哎，好像以前小便的时候会唰把尿尿完了。可是有的人呢排尿不顺，有困难，尿很少，总觉得尿不干净。现代人工作的形态都是比较久坐。啊，在办公室里坐着打电脑，回家呢又窝在沙发里划手机啊，做做做，除了做还是做，下半身的血液循环都不好了，泌尿系统就容易生病了。按这四个穴道可以帮助你保健泌尿系统，肝经的几个穴啊，曲泉、离沟、中风、太冲这几个穴都对泌尿系统有保健作用。曲泉穴在哪个地方呢？你把这个腿一弯起来的时候，屈膝的时候呢，可以看到内侧有一条横纹，横纹的尖端就是曲泉穴。离沟穴呢是在
，内踝尖往上五寸，五寸大概就是六个指头的那个长度，大概叫做五寸。再来一个叫中锋穴，中锋穴呢是在这个足内踝前面一寸的地方，在那个筋的后头，那个就叫做中锋穴。再来一个太冲穴，太冲穴呢是在脚的这个足趺脚背上。脚背那个什么大指跟二指之间的脚丫丫，这里有个穴叫行间穴，行间穴往上两寸就叫做太冲穴。太冲穴治妇科非常好用，治射护腺的问题也是非常好用的一个穴道。可是呢，要有心理准备，压它的时候会非常非常的痛，你知道吗？根据观察哦，南瓜田里头的农夫不太容易得射护腺的疾病。南瓜对于射护腺有保健的作用，预防射护腺疾病可以多多补充南瓜，就是吃点南瓜，或者是南瓜的其他的副产品，包括了南瓜籽、南瓜叶啊等等。好，我们来看一个射护腺养生饮。叫做南瓜豆浆，南瓜三百八十公克，豆浆七百 CC， 这样子的一个饮品，你常常喝有帮助。再给大家一个 bonus， 小米粥非常好。我记得在很多年前，我有一个朋友啊，他突然的肚子痛得个不得了，刚好我在美国呢也参加一次会议，碰到这个朋友。我说、啊、怎么搞的、啊？他说：“哎呀，肚子痛啊痛。”我就问他怎么回事他说：“小便不出，疼痛的不得了。”其实这个就是射护腺肿大的意思。那么，因为他呢是不肯吃药，我就想到了我在《本草纲目》里头读到过一位医生，他的朋友也是不愿意吃药，也得了同样的毛病。我就完完全全把这一个方子讲给他听。然后呢，跟他太太讲，哎，回去的时候啊，就煮一个这个东西啊，煮一个什么呢？小米粥，把小米啊不要煮得很浓，就是很少的小米，多一点水，这样子的小米粥，或者叫小米粥油，或者叫米油。然后呢，你只要给他这样子喝，小米粥油呢可以利尿。如果不想吃药的话，吃它很好。结果这个朋友吃了以后，哎，竟然的就小便很顺畅了。试试看，吃一个月的小米粥油，可能就可以改善视护腺方面的疾病。美美啊，你有私密处的烦恼，却很难说出口吗？网友小美最近啊，她这个女性的这个私密处呢，经常痒痒的，有一点分泌物，有的时候会有味道。真的，这种事情真的不好意思去看医生，觉得洗澡的时候是不是洗不干净啊？赶紧在这个网络上就买一些保养品来擦呀，来洗呀。其实。这样做还是有问题的，过度的清洁那个私密处的话，会出问题。女性私密处这个地方都有一些个细菌在那里保护你，那个细菌大概就是乳酸菌。如果呢过度的清洁了，就会使它那里的菌相改变。把这些保护的菌类，就是这些乳酸菌之类的有保护功能的这个菌类呢，都给杀光光了。那这样子的话呢，体外的病菌呐、啊、霉菌啊，什么都可以长驱直入，反而会带来更重的疾病。我还记得二十多年前啊，有一位医生，他是在 WHO 的一位医生，那他跑了我这里来学习一点中医针灸，大概是利用假期来学一点东西。那当时呢，他跟我分享他的观察。他说啊，有些妇女发生白带太多的情况，是因为怎么样呢？因为她吃抗生素来治病，你知道吗？我们现在很多的国家都是这样的，只要是有一点发炎啦、啊、或破疮啦、啊、什么的，这个医生就会给他开抗生素。你知道抗生素它可以杀死那个让你发炎的那个病症，但是呢，它也会杀死你身体上的有一些好的细菌，包括了。私密处的那些个呃乳酸菌，你就会把这些乳酸菌给杀光了以后呢，外面的霉菌啊、什么细菌呢、啊、都容易进来，这一进来呢就造成白带太多。只要你拒绝吃那么多的抗生素，这个情况就改善了。所以呢，当时我有个病人刚好碰到这位医生讲的这样一段话，他好，他自己回去以后就把所有的抗生素扔了。结果呢，反而就没人给困扰了。假如说有私密处的这种困扰啊，是一中医的妙方。你知道古时候的书里头记载有一个药叫做蛇床子，古书里头是这样写的啊，他把蛇床子把它给炒热一下，然后放在一个布袋里头塞入，然后呢这样子可以治
养治百代，那可是呢，我们现在也许不容易这样去做。那有一个办法，就是把蛇窗子煮水，用小火煮它个二三十分钟以后，把那个药水放在盆子里头，等到稍微温凉的时候来洗，每天洗一次。一帖药煮个一次两次都没关系啊，因为那个药又也不算是很贵的。那么慢慢的呢，这个瘙痒啦、百代啦等等，还有有异味的情况呢，就可以改善，因为蛇窗子就可以有杀菌的作用。鼓励女孩子们啊。假如说你是有这样子的问题啊，就是私密处方面的问题，都可以去看中医。中医有许多很温和、有效的处方，帮助解决难以启齿的困扰。你知道吗？很多男孩子啊，到了差不多五十岁或者多一点的时候。几乎啊都会有射护腺肥大的困扰，结果很多人就想着，那这样子的话，应该去做环状切割，把这个射护腺割掉就算了。当然，你割掉它绝对是很快就可以达到效果。可是呢，为什么一定要开刀呢？是不是选择开刀就是好呢？嘿，我们来看射护腺，看中医啊很有效，射护腺肥大。在中医的范围里头，是属于龙壁或者叫尿色这个部分。龙就是膀胱里头，明明是有很多的尿，却尿出来的是滴滴答答的。壁就是怎么样呢？就是明明膀胱里头有尿，却根本出不来。这个在现代医学来看，它有可能就会造成所谓的尿液回流，回流到肾脏，那就造成了所谓的水肾，那就很糟糕了。我讲一个很有趣的一个一个算食物吧，或者算草药吧。有一种东西叫花生，大家都知道，花生它的藤子啊叫花生藤，这个东西呢，它可以改善。射护腺的疾病。我曾经在美国教书，在教书的时候呢，里头有一位学生，他的家是在中国内陆，他们那个家乡呢是产花生很多的地方。那他听到我讲了花生藤帮助射护腺的作用。那他就跟他的父母讲了，他父母啊听到了以后，他的爸爸就觉得，哎呀，就我不相信中医这些东西，我也不相信草药，他只相信科学。可是呢，他的妈妈说，哎，男人有射护腺的毛病，那女人也有小便滴滴答答的问题嘛，对不对？于是呢，他妈妈煮了来喝，没想到。嘿，小便非常方便，非常好，所以呢，最后他们全村子的人都吃花生藤。他们说这太好了，这是一个有趣的故事啊。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目，请记得按订阅和小铃铛。另外呢，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。